హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రవితేజ్ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రాయలసీమ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉండేటువంటి పొయట్రీలో ఫస్ట్ పోయం అయినటువంటి గ్యాబ్రియల్ ఒకారా రాసిన వన్స్ ఆ పానీ టైం అనేటువంటి పోయం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మనది ఈ వన్స్ ఆ పానీ టైం యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఒక తండ్రి తన కొడుకుతో చెప్తూ ఉంటాడు వన్స్ ఆ పానీ టైం అంటే ఒకారు ఒకప్పుడు మనుషుల యొక్క బిహేవియర్ అంటే ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంది వాళ్ళ యొక్క స్వభావం ఏ విధంగా ఉంది ప్రజెంట్ డేస్లో మనుషుల యొక్క బిహేవియర్ మరియు వాళ్ళ యొక్క స్వభావం ఏ విధంగా మారిపోతుంది చేస్తారంట ఎప్పుడైతే అవతల వ్యక్తి నిజం మాట్లాడుతున్నాడో అబద్ధం మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసుకోవడం కోసం అవతల వ్యక్తి యొక్క కళ్ళల్లో చూస్తారంట అతడు మాట్లాడేది నిజమా అబద్ధం అని కళ్ళల్లో చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఖచ్చితంగా అవతల వ్యక్తిని ప్లీజింగ్ అంటే పెంచుకోవడం అనేది చేసినాడు ఆ వ్యక్తిని ఒకప్పుడు పెంచుకున్నారంటే అది హృదయపూర్వకంగా పెంచుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని ప్రశంసించినాడంటే అవతల వ్యక్తి నుంచి ఇతనికి ఏదైనా కొంత అవసరం అనేది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రశంస అనేది చేస్తూ ఉంటున్నాడు కూడా ప్రజెంట్ డే ఉన్నటువంటి చైల్డ్హుడ్కి సంబంధించినటువంటి పీపుల్స్ లేకపోతే ఓల్డెన్ డేస్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ యొక్క ప్యూర్ హార్ట్ ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా చేంజ్ అయ్యి ఆ మంచితనాన్ని తాను కూడా ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పి పోయట్ ఫీల్ అవుతున్నాను హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రవితేజ్ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రాయలసీమ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉండేటువంటి పొయట్రీలో ఫస్ట్ పోయం అయినటువంటి గ్యాబ్రియల్ ఒకారా రాసిన వన్స్ ఆ పానీ టైం అనేటువంటి పోయం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మనందరికీ తెలుసు మన రవితేజ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి రాయలసీమ యూనివర్సిటీలో థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ ఎవ్రీ వీక్ ఫ్రైడే నేను టీచ్ చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి రాయలసీమ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి టాపిక్స్ చదువుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటే మన రవితేజ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ ఎవ్రీ ఫ్రైడే నేను పెట్టేటువంటి టాపిక్స్ని ఫాలో అయ్యి సమ్మరీస్ని ప్రిపేర్ అయినారంటే మీరు ఖచ్చితంగా మంచి మార్కులతో ఎగ్జామ్లో పాస్ అవుతారని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ ఈ వీడియోస్ అనేటివి పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి మీరందరూ కూడా నేను చేస్తున్నటువంటి పనికి సహకరించాలని కోరుతున్నాను మరి ఈరోజు ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దామా ప్రజెంట్ పోయం వచ్చేసి వన్ సప్ అనే టైం దీన్ని గ్యాబ్రియల్ ఒకారా రాసినారు మనకి టోటల్గా సెమిస్టర్ త్రీలో వచ్చేసి పోయట్రీలో టోటల్గా టూ పోయమ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఆ టూ పోయమ్స్లో ఫస్ట్ పోయం వన్ సప్ అనే టైం అనేది ఈ వన్ సప్ అనే టైం యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఒక తండ్రి తన కొడుకుతో చెప్తూ ఉంటాడు వన్ సప్ అనే టైం అంటే ఒక ఒకప్పుడు మనుషుల యొక్క బిహేవియర్ అంటే ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంది వాళ్ళ యొక్క స్వభావం ఏ విధంగా ఉంది ప్రజెంట్ డేస్లో మనుషుల యొక్క బిహేవియర్ మరియు వాళ్ళ యొక్క స్వభావం ఏ విధంగా మారిపోతుంది అనే విషయాలు తండ్రి కొడుకు చెప్పి తనకి కూడా ఆ కొడు అప్పటి మనుషులలో ఏ విధమైనటువంటి మంచి గుణాలు ఉన్నాయో అవే గుణాలు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో మాత్రమే కనపడుతున్నాయి కాబట్టి బాబు నాకు నీ గుణాలు నాకు ఇస్తావా అని చెప్పి తన కొడుకుని అడుగుతూ ఉంటాడు నేను కూడా వాళ్ళలాగానే మారిపోతున్నాను ఒకప్పుడు నేను ఇలా ఉంటే ఇలా మారిపోయాను కానీ నాకు ఇప్పుడు అప్పట్లా అప్పట్లా ఉండాలని ఉంది కాబట్టి నీ గుణాలను నాకు నేర్పిస్తావా అని చెప్పి కొడుకుని అడుగుతూ ఉంటాడు అలా ఒక్కొక్క విషయం పాత కాలంలో ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు కాలంలో ఎలా ఉంది అనే విషయాలని చెప్తూ ఉంటాడు దీంట్లో ఓసారి గ్యాబ్రియల్ ఒకారా గురించి చూస్తే ద పోయం వన్స్ అప్ అనే టైం వాజ్ రిటర్న్ బై ద ఫోర్ మెంబర్స్ పోయట్ గ్యాబ్రియల్ ఒకారా హీ వాజ్ బార్న్ ఇన్ భీమౌండి వెస్టర్న్ నైజీరియా ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఈ ప్రజెంట్ పోయం వన్ సప్ అనే టైం అనేటువంటిది గ్యాబ్రియల్ ఒక రచిత రాయబడింది ఈయన చాలా ఫేమస్ పోయటు వరల్డ్ ఫేమస్ పోయటు ఈయన వచ్చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ వెస్టర్న్ నైజీరియా భీమౌండి అనేటువంటి ప్లేస్లో జన్మించినాడు హీ వాజ్ అవార్డెడ్ ది కామన్వెల్త్ పోయిటరీ ప్రైజ్ ఫర్ హీజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ ద ఫిషర్ మ్యాన్స్ ఇన్వకేషన్ ఈయనకి కామన్వెల్త్ పోయిటరీ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది దేనికోసం వచ్చిందంటే ఆయన రాసినటువంటి పోయమ్స్ యొక్క కలెక్షన్ ద ఫిషర్ మ్యాన్స్ ఇన్వకేషన్ అనేటువంటి పోయమ్స్ యొక్క కలెక్షన్కి కామన్వెల్త్ పోయిటరీ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో అది వచ్చింది తర్వాత ఒకారా విజిటెడ్ ఇండియా ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద వరల్డ్ పోయిటరీ ఫెస్టివల్ 
ఒకారా వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఇండియాని విజిట్ చేసినాడు దేనికోసం విజిట్ చేసినాడంటే వరల్డ్ పొయట్రీ ఫెస్టివల్కి పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం ఇండియాకి విజిట్ అయినాడు తర్వాత చూస్తే మెయిన్ మన పోయంలోకి వెళ్ళిపోతే ఆఫ్ అండ్ మెనీ పీపుల్ స్పీక్ మెనీ థింగ్స్ బట్ ది డు నాట్ మీన్ వాట్ ది సే చాలాసార్లు చాలా వ్యక్తులు చాలా రకాలైనటువంటి విషయాలను చెప్తుంటారు కానీ వాళ్ళు చెప్పే మాటలకి లోపల మనసులో ఉండేది తేడా ఉండవచ్చు అంటే బయట ఒక విషయం చెప్తే లోపల తన మనసులో వేరేగా అనుకుంటుండవచ్చు ద ఫేస్ కెన్ కాంట్రడిక్ట్ వాట్ ద టంగ్ సేస్ కొన్నిసార్లు నాలుగు ఏది అయితే చెప్తుందో ముఖం కూడా దాన్ని అభినయిస్తూ నేను చెప్పేదాన్ని అవతల వ్యక్తి నమ్మేలా చేయవచ్చు ద ఫేస్ కెన్ ద ఐ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ అండ్ ఆల్సో ప్రూవ్డ్ ఈజ్ మోర్ సిన్సియర్ దెన్ ది టంగ్ ఎప్పుడైతే ఒక అవతల వ్యక్తి చెప్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి మాటల కంటే మనం చూసిన దాన్ని ఎక్కువ నమ్మాలంట అంతేకాకుండా ఒక వ్యక్తి మాట్లాడేటప్పుడు అతని నాలిక అతని ముఖం మనల్ని మోసం చేయొచ్చు కానీ అతని కళ్ళు మనల్ని మోసం చేయవు అదే విషయం నెక్స్ట్ చెప్తాడు మెనీ ఐడియాస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ నాట్ ఓన్లీ త్రూ ద మౌత్ బట్ ఆల్సో త్రూ ద ఐ చాలా విషయాలన్నీ కూడా మనము చెప్పిన మాటల ద్వారానే నమ్మకుండా అతడు ఏదైతే చెప్తున్నాడో చెప్పే సమయంలో అతడి కళ్ళను చూసి అది నిజమా అబద్ధమా అనే విషయాన్ని మనము డిసైడ్ అనేది చేసుకోవాలంటే ఇంకా ఉంది చెప్పుకుందాం ఒక వ్యక్తి మనసులో ఉండేదానికి మాట్లాడే మాటలకి తేడా ఉండొచ్చు అంతేకాకుండా అతని యొక్క మాటలకి తన ఫేస్ అనేది కాంట్రడిక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేటివి తను ఏమైతే మాట్లాడుతున్నాడో అదే విధంగా ఇవ్వచ్చు కానీ ఐస్ని చూస్తే మాత్రం తేడానే తెలిసిపోతుంది అని అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు హెన్స్ పీపుల్ లుక్ ఇన్ టు ద ఐస్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ వెన్ ఎవర్ ది వాంట్ టు నో ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్పీకర్స్ వర్డ్స్ కాబట్టి పీపుల్స్ మనుషులు ఏం చేస్తారంట ఎప్పుడైతే అవతల వ్యక్తి నిజం మాట్లాడుతున్నాడో అబద్ధం మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసుకోవడం కోసం అవతల వ్యక్తి యొక్క కళ్ళల్లోకి చూస్తారంట అతడు మాట్లాడేది నిజమా అబద్ధం అని కళ్ళల్లో చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఖచ్చితంగా దిస్ వాజ్ ద కేస్ ఇన్ ఓల్డెన్ టైమ్స్ టు దిస్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ చిల్డ్రన్ టు కానీ ఇదంతా దేనికి సంబంధించింది అంట అంటే ఓల్డెన్ టైమ్స్లో పీపుల్స్కి సంబంధించింది అంటే పాతకాలం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పాలనుకుంటే వాళ్ళ నోరు వాళ్ళ ముఖం అంతా కూడా సహకరించినా కూడా వాళ్ళ కళ్ళు మాత్రం నిజాన్ని చెప్పేటివి ఇది ప్రజెంట్ దేశంలో ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్కి కూడా వర్తిస్తుంది కానీ ప్రజెంట్ డేస్లో ఉండేటువంటి ఎల్డర్స్కి ఇది వర్తించదంట ఎలా వర్తించదు బట్ ఇన్ మోడర్న్ టైమ్ స్పీచ్ అండ్ మేనర్స్ ఆర్ మార్క్డ్ బై హిపోక్రసీ కానీ ప్రజెంట్ టైమ్స్లో పీపుల్స్ యొక్క మాటలు మరియు ప్రవర్తన రెండు కూడా కపటంతో కూడుకొని నిండిపోయి ఉన్నాయంట హిపోక్రసీ అని చెప్పినారంటే కపటంతో నిండిపోయి ఉన్నాయంట పీపుల్ ఎఫర్ట్లెస్లీ పుట్ ఆన్ సెవరల్ మాస్క్ అండ్ మూవ్ స్మూత్లీ ఫ్రమ్ వన్ రోల్ టు అనదర్ మనుషులోనే మనుషులోనే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట అంటే రకరకాలైనటువంటి ముసుగులు అనేటివి ధరిస్తున్నారంట ఎటువంటి ముసుగులు స్మూత్గా అంటే నిదానంగా ఒక క్యారెక్టర్ నుంచి ఇంకొక క్యారెక్టర్లోకి మారిపోతున్నారంట అంటే ఒకప్పుడు నీతో చాలా మంచిగా నీతో చాలా మర్యాదగా నడుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి నీ దగ్గర ఉండేది ఏదో కోల్పోయినావు అంటే ఖచ్చితంగా నీ దగ్గర దురుసుగా ప్రవర్తించడము నిన్ను హేళన చేయడము అహంకారంతో ప్రవర్తించడం అనేది జరుగుతుందంట ఈ విధంగా మనిషి యొక్క ముసుగులు అనేటివి మారుస్తూ ఉన్నారంట దే ఆర్ క్విక్ టు అనలైజ్ అండ్ అసెస్ ద సోషల్ స్టాండింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఆర్ వర్త్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్ అకార్డింగ్లీ ఇప్పుడు మనుషులోనే వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్గా తయారైపోయినారంట ఎలా తయారైనారంటే ఒక వ్యక్తిని చూడగానే అవతల వ్యక్తి యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏమి అంటే అతని దగ్గర డబ్బు ఎంత ఉందనేది అతన్ని చూడగానే ఒక లెక్క అనేది వేసుకుంటారు అంతేకాకుండా అతని యొక్క సోషల్ స్టాండింగ్ అనేది ఏమి అంటే అతను సమాజంలో అతని యొక్క స్థాయి ఏంటి అతడు ఏదైనా ఒక స్థానంలో ఉన్నాడా ఒక ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఎంప్లాయా లేకపోతే రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తియా లేకపోతే బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఇటువంటి విషయాలని డబ్బుకు సంబంధించిన రెండు విషయాలని బేరీ చేసుకొని అవతల వ్యక్తితో ఏ విధంగా బిహేవియర్ చేయాలనేది అసెస్ అనేది చేసుకుంటున్నారంట 
వాళ్ళ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పినాడు చూద్దాం నెక్స్ట్ చూస్తే ద క్యాజువల్ ప్లీజింగ్ అండ్ స్వీట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్స్ ఇన్విటేషన్స్ అండ్ ఫేర్వెల్ దట్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ స్మైలింగ్లీ రివీల్ ఏ ల్యాక్ ఆఫ్ వార్మ్ అండ్ సిన్సియారిటీ అంతేకాకుండా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి అవతల వ్యక్తిని ప్లీజింగ్ అంటే మెచ్చుకోవడం అనేది చేసినాడు ఆ వ్యక్తిని ఒకప్పుడు మెచ్చుకున్నారంటే అది హృదయపూర్వకంగా మెచ్చుకునేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని ప్రశంసించినాడంటే అవతల వ్యక్తి నుంచి ఇతనికి ఏదైనా కొంత అవసరం అనేది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రశంస అనేది చేస్తూ ఉంటున్నాడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అంతేకాకుండా గ్రీటింగ్స్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి గ్రీటింగ్స్ చెప్పినాడంటే అది కూడా అవతల వ్యక్తి నుంచి ఇతనికి ఏదో ఒక అవసరం ఉంది లేకపోతే ఒక వ్యక్తి కనపడినప్పుడు హలో అని కూడా చెప్పరు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి ఈ వ్యక్తి ఏమైనా అవసరం పడతాడేమో అని చెప్పి ముందే భయపడిపోయి మాటర్న్ డేస్ పీపుల్స్ వచ్చేసి ఆ వ్యక్తి యొక్క పొజిషన్ బ్యాడ్ అయినప్పుడు అతన్ని గ్రీట్ కూడా చేయడు ఆ విధంగా ఆ మాటర్న్ డేస్లో చేంజ్ అయిపోయిందంట అదేవిధంగా ఇన్విటేషన్ అండ్ ఫేర్వెల్ ఒకప్పుడు ఎవరినైనా ఇంటికి ఇన్వైట్ చేయడం అనేది చాలా హార్ట్ఫుల్గా చేసేవాళ్ళు ఈ ప్రజెంట్ టైంలో ఇన్విటేషన్ అనేది ఒక వ్యక్తి మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు వచ్చినాడా అని చెప్పి మనసులో అనుకుంటున్నారు కానీ బయటికేమో రండి రండి మీరు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్తూనే వెంటనే అతనికి అతివృద్ధి మర్యాదలు చేస్తున్నామని చెప్పినట్టు చెప్పి కాఫీ ఇచ్చి వెంటనే ఫేర్వెల్ అనేది చెప్పేస్తున్నారు అంటే వెళ్ళి రండి అని చెప్పి కాఫీ ఇచ్చినారంటే తాగినారంటే ఇంకా వెళ్ళి రండి అని చెప్పి దాని అర్థం అనమాట ఆ విధంగా ఓల్డెన్ డేస్ వాళ్ళు హార్ట్ఫుల్గా చేసే పనులన్నీ ప్రజెంట్ డేస్ వాళ్ళు మాస్కులు వేసుకొని చాలా ఫేక్గా చేస్తున్నారని చెప్పి మనకి ఆ పోయేట్ అనే వ్యక్తి చాలా బాధపడుతూ తన కొడుకు చెప్తాడు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటల్లో ప్రేమ అనేది అంతేకాకుండా సిన్సియారిటీ నిజాయితీ అనేది కనపడడం లేదంట ఇన్ ద పోయం వన్స్ అప్ అనే టైం ద స్పీకర్ ఇక్కడ స్పీకర్ వచ్చేసి మనకి ఫాదర్ కదా స్పీక్స్ ఆఫ్ ది చేంజింగ్ టైమ్స్ టు హిస్ సన్ ఈ పోయంలో వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ఫాదర్ వచ్చేసి తన కొడుకు అంటే పొయ్యట్ వచ్చేసి తన కొడుకుకి టైం ఏ విధంగా చేంజ్ అయింది మనుషులు ఏ విధంగా చేంజ్ అయినారు టైం ప్రకారం అని ద స్పీకర్ ఆల్సో లర్న్ టు ఇమిటేట్ పర్ఫెక్ట్లీ ద ఆర్టిఫిషియల్ మేనర్స్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్ టాక్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నటువంటి మాటర్న్ డే పీపుల్తో పాటు స్పీకర్ కూడా పొయ్యట్ కూడా వాళ్ళలాగానే చేంజ్ అయిపోయినాడంట వాళ్ళలాగానే ఆర్టిఫిషియల్గా మాట్లాడడము సూపర్ఫిషియల్గా అవతల వాళ్ళని ప్రేజ్ చేయడము ఈ విధంగా అది ఇతను కూడా అవన్నీ అలవాటు చేసుకున్నాడంట శాడ్లీ హీ రియలైజెస్ దట్ లైక్ అదర్స్ హీ టు హ్యాస్ బికమ్ మీ డబుల్ ఫేస్డ్ పర్సన్ ఇతను బాధపడుతున్నప్పటికీ కూడా ఇతను కూడా ఇతను రియలైజ్ అయినాడంట తన కొడుకు దగ్గర నేను కూడా ఇప్పుడు మనుషుల మాదరనే డబుల్ ఫేస్డ్ పర్సన్గా మారిపోయినానంటే పైన ఒకటి మాట్లాడుతుంటాము మనసులో మాత్రము వేరే విషయం అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా నేను కూడా ప్రజెంట్ అయ్యే పీపుల్ లాగానే నేను కూడా చే చేంజ్ అయిపోయానని చెప్పి కొడుకుతో బాధపడుతూ చెప్తాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అతను ఓల్డెన్ డేస్ పీపుల్ లాగానే తను కూడా చేంజ్ కావాలనుకుంటున్నాను ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఓల్డెన్ డేస్ పీపుల్ లాగా కేవలం చిల్డ్రన్స్ మాత్రమే ఉంటున్నారు కాబట్టి తన కొడుకుని ఓల్డెన్ డేస్ పీపుల్ లాగా తనని మార్చు అని చెప్పి కొడుకును కోరుకుంటాడు ఆ విషయాలు చెప్తాడు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మన యొక్క పొయట్ చేంజ్ కావాలనుకుంటాడు ఆ చేంజ్ అనేది తన కొడుకు నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటాడు దాని గురించి ఇదంతా చెప్తారు ఫిల్డ్ విత్ రిమోర్స్ ద స్పీకర్ టర్న్స్ టు హిస్ సన్ హూ ఈజ్ యాజ్ ఎట్ అన్టచ్డ్ బై ది గిల్ అండ్ హిపోక్రసీ ఆఫ్ సొసైటీ హీ క్రైస్ ఇన్ యాంగ్వేజ్ అండ్ డిస్పేర్ దట్ హీ వుడ్ లైక్ టు రిప్ ఆఫ్ ది మాస్క్ దట్ హీ ఈజ్ వేరింగ్ అండ్ బికేమ్ ఏ జెన్యు జెన్యున్ పర్సన్ వన్స్ మోర్ చాలా బాధపడుతూ చాలా సిగ్గుపడుతూ తను తన కొడుకుతో ఈ విధంగా చెప్తాడు నేను ఇప్పుడు వరకు నేను వేసుకున్నటువంటి మాస్కులన్నీ కూడా ప్రజెంట్ డే సిచ్యువేషన్లో పీపుల్స్ ఏ విధమైన మాస్కులు అయితే ధరించినారో అవన్నీ నేను తీసేయాలనుకుంటున్నాను దయచేసి నువ్వే నాకు ఈ మాస్కులన్నీ తీసేయడానికి సహాయం చేయగలవు ఎందుకంటే నువ్వు మాత్రమే ఇంతవరకు ప్రజెంట్ డే పీపుల్స్ ఏ విధమైన ఏంటివి హిపోక్రసీ కప్పటానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ప్రవర్తనలు ఆ బిహేవియర్స్ అన్నీ కూడా ఇంతవరకు నువ్వు మాత్రమే టచ్ చేయలేదు 
ఇప్పుడు పిల్లలు మాత్రమే టచ్ చేయలేదు కాబట్టి నువ్వు తప్ప నాకు నేర్పించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు దయచేసి ఏ విధంగా మారాలో నాకు నేర్పించు అని చెప్పి కొడుకును కోరుకుంటున్నాడు బికమ్ ఏ జెన్యున్ పర్సన్ వన్స్ మోర్ హీ హోప్స్ దట్ ఈ సన్ విల్ టీచ్ హిమ్ టు అన్లర్న్ ద ఫాల్స్ కండిషన్ రెస్పాన్సెస్ హీ హ్యాస్ కల్టివేటెడ్ అతనికి తెలుసు అతడు అంతేకాకుండా అతడు అనుకుంటున్నాడు తన కొడుకు మాత్రమే తను ఇప్పటి ప్రజెంట్ డే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ మాస్కుల్ని నేర్చుకోకుండా చేయగలడు అన్లర్న్ అని చెప్పినాడు ప్రజెంట్ డే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని చూసి మారకుండా చేయగలిగినటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి తన కొడుకు మాత్రమే అని చెప్పి మన పొయ్యట నిశ్చయించుకున్నాడు త్రూ హిస్ సన్ హీ వుడ్ లైక్ టు వన్స్ అగైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది ఇన్నోసెన్స్ పాటెంట్లీ అండ్ జాయ్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ అతడి కొడుకు ద్వారా అతడి కొడుకు ద్వారా అతను కూడా ప్రజెంట్ డే ఉన్నటువంటి చైల్డ్హుడ్కి సంబంధించినటువంటి పీపుల్స్ లేకపోతే ఓల్డెన్ డేస్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ యొక్క ప్యూర్ హార్ట్ ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా చేంజ్ అయ్యి ఆ మంచితనాన్ని తాను కూడా ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పి పోయట్ ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు మెయిన్గా ఈ పోయం వచ్చేసి మన గ్యాబ్రియల్ ఒకర ప్రజెంట్ మోడర్న్ డేలో పీపుల్స్ ఏ విధంగా మాస్క్లు వేసుకొని జీవిస్తున్నారు అంటే ఒక వ్యక్తితో అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మంచిగా ఉండి ఒక వ్యక్తితో అవసరం లేనప్పుడు అతనితో రూడ్గా ప్రవర్తించడము ఒక వ్యక్తితో అవసరం ఉన్నప్పుడు అతన్ని ప్రేజ్ చేసి అతన్ని అవసరం లేనప్పుడు అతన్ని అసలు లెక్క చేయకపోవడము ఈ విధంగా మనుషులు ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతున్నారు ఓల్డెన్ డేస్కి ప్రజెంట్ డేస్కి వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా చాలా జెన్యున్గా నిజాయితీగా చదివినటువంటి వాళ్ళు తనని తిట్టుకోవడమో లేకపోతే చెడ్డగా ఊహించుకోవడమో చేసుకుంటారని కూడా ఫీల్ కాకుండా చాలా జెన్యున్గా మనకి గ్యాబ్రియల్ ఒకార ఈ పోయంలో చెప్తాడు ప్రజెంట్ డే యూత్ కోసం ఇప్పుడు ప్రజ మనకి డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఒక పర్సన్గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు ఒక యంగ్ పర్సన్స్గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు ఈ ప్రజెంట్ డే ఈ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళకి ఇటువంటి విషయాలు చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళు ఈ మాస్క్లు అనేటివి తొడగకుండా మంచిగా ఇదే విధమైనటువంటి బిహేవియర్తోనే ఎదుగుతారని చెప్పి మనకి డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో పోయమ్స్లో ఫస్ట్ పోయంగా వన్స్ అప్ అనే టైం అనేటువంటి ఈ పోయమ్ని మనకి ఇచ్చినారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా గ్యాబ్రియల్ ఒక చెప్పిన మాటలను గుర్తుపెట్టుకొని మీరు ఏ విధంగా అయితే జెన్యున్గా ఉన్నారో అదే విధంగా జెన్యున్గానే లైఫ్లో ఉంటారని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను ఇటువంటి మనకి డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉన్నటువంటి మిగతా టాపిక్స్ అన్నీ కూడా నేను టీచ్ చేసి ఇలాగే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను మన యొక్క ప్లేలిస్ట్ కూడా ఉంది ఆర్ యూ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ అని చెప్పి మన రవితేజ్ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళినారంటే మనకి టాపిక్స్ అన్నీ వరుసగా ఉంటాయి చదువుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో థ్యాంక్ యూ